Hello， 大家好，每日一更的小师姐又来了。前段时间，艺人朴秀弘一家的新闻在韩网闹得沸沸扬扬，网友们震惊于他亲哥一家以及父母对他长达四十年的情绪勒索和打压。亲哥侵吞他百亿财产不说，还瞒着他买下巨额人身保险，受益者则为自己一家，连侄子都恬不知耻的对叔叔说：“叔叔，以后你的财产都是我的。”不仅如此，朴秀弘的父母对大儿子压榨二儿子一事，多年来不闻不问，甚至在朴秀弘起诉出庭时，亲爸直接辱骂、殴打他。朴秀弘伤心到当场晕厥。而朴秀弘醒来之后的第一件事情，就是想修复自己和母亲之间的关系。对于朴秀弘的委屈，网友们哀其不幸的同时，又怒其不争，愤满的表示：“一家子吸血鬼，应该赶快逃离才对。”其实，被家人当做摇钱树的事迹，在韩娱圈并不少见。娱乐圈现有的例子，蔡少芬选择公开与赌徒母亲脱离母女关系，张韶涵与吸血鬼母亲从亲人变仇人。但幸运的是，蔡少芬后来遇到了张晋，张韶涵有弟弟妹妹的一路支持。然而，和他们相比，韩国最惨歌后张认真的悲惨遭遇，则是有过之而无不及。因为他不光被母亲骗光了积蓄，更是被无赖的弟弟公开在节目中诬陷、雇凶弑母。今天就跟小师姐一起来看看韩国歌后张认真的故事。张认真一九八零年出生于一个重男轻女的普通家庭，这让他的童年过得非常不幸福。虽然心怀不满，但他却一直努力孝顺自己的父母。为了追求音乐梦想，张认真考入了首尔艺术大学。在一九九九年，通过参加 MBC 江边歌谣大赛夺得大奖后，踏入歌坛。作为新人，张认真的梦想之路并没有一帆风顺，磕磕撞撞了将近五年之久。直到在出道的第五年，凭借专辑《哎呀》，在韩国歌坛一炮而红。这首歌曲一推出，就火遍了大江南北，引起一阵狂潮。功夫不负有心人，张认真积累了不少的经验，终于迎来爆发。之后陆续推出多首炙手可热的歌曲，不仅拿奖无数，各种商演广告也随之而来，让张认真迅速成为韩国最火的歌手之一。此后的五年间，他的歌唱事业就像是开罐般一样，他以一年一张优质专辑的产量，成为了无数韩国歌迷心中无法替代的歌坛皇后。而不同于韩国其他流行歌手的是，张认真的歌曲男女老少都喜爱，所以她也是韩国人心目中最受欢迎的 t r o t 女王。如果以我国歌坛歌星的地位来对比的话，张认真在韩国歌坛的地位就等同于邓丽君在我国歌坛的地位。在韩国的国民歌手排行榜中，张认真也常年占据着前三的位置。而他的吸金能力自然也不容小觑。据悉，最忙碌的时候，张认真一天要连续出席十场上演。根据韩媒的估算，张认真演唱一首歌曲的出场费是一千五百万韩元到两千万韩元之间，人民币八点四万到十一点二万。也就是说，最忙的时候，张认真一年的收入最高可以达到两亿韩元，约一百二十万人民币。只不过，即便张认真这么大咖，他却曾经。穷到还盗窃银行十亿韩元（约六百万人民币）的债务，而这一切都是拜他的独归母亲和无赖弟弟所赐。在二零一三年的时候，张认真参加访谈节目《Helen Cup》时，首次对外披露，自己从一九九九年出道至今所赚的全部费用，一直都是交由母亲打理。他原本以为这样能够让母亲打消重男轻女的念头。不料两个月前，他才发现自己十多年的积蓄被母亲和弟弟挥霍一空。据张认真所言，在这些年中，母亲一直将他的财产偷偷转移给弟弟投资创业。而十几年中，张认真的弟弟从咖啡馆到进出口公司等多次创业均宣告失败。而每一次重新开始创业，母亲就偷偷地把张认真的财产再一次转给儿子。更加可恶的是，张认真的母亲和弟弟不仅将他的积蓄全部花光，还以张认真的名义向银行借贷了十亿韩元。如果不是张认真到银行查账，他不仅不会知道多年帮他保管财产的母亲会如此狠心，更不知道自己还欠银行十亿韩元的事实。而为了顾及母亲的名声，张认真并没有在节目中公开母亲嗜赌的恶习。反倒是张认真的姑姑在接受记者采访时对外透露，张认真的母亲不仅爱慕虚荣，经常拿着女儿买的名牌包炫耀，更是赌博成性，完全就是把女儿当成赚钱机器。
。就在张认真母亲和弟弟的事情败露之后，张认真的父亲受不住打击，被气到中风住院。之后情况好转，便直接与妻子离婚，与儿子也不再往来。可是，更为糟心的事情还在后面。张认真录制的这期节目播出之后，他的母亲和弟弟直接在另外一家电视台和张认真隔空对峙。在这家电视台的报道中，张认真的母亲公开了过去十年中家中的花销流水，共计七十三亿韩元，其中三十亿韩元约一千八百六十万人民币用于房产投资，十八亿韩元一千零八十万人民币用于张认真的演出活动经费。十八亿韩元，一千零八十万人民币用于家中的日常开销，剩下的一部分用于姐弟二人投资事业所花费。至于女儿张认真的积蓄全无，她的母亲表示是女儿投资失误，但具体是哪方面的投资，女儿从来没有告诉她，所以她也不太清楚。而张认真的弟弟更是委屈地表示，自己的确找姐姐借过五亿韩元，但是他早已经连本带利的全部还给姐姐了。如今，姐姐在采访节目中的爆料已经严重影响到她公司的声誉，所以她和母亲才会亲自出面和姐姐对峙。事情到这里还没有结束，最后张认真弟弟语出惊人，他称姐姐和母亲近年来关系一直不好，姐姐一度试图将母亲送到精神病院，但最后都被他阻止了，所以母亲才逃过一劫。之后，姐姐还委托私家侦探长时间跟踪母亲，甚至大打算雇人杀掉母亲。这种荒诞小说般的情节，却成了张认真的弟弟抹黑姐姐的好故事。也许是看清了母亲和弟弟的冷血，在弟弟和母亲公开所谓的真相之后，张认真对外宣布以后只和父亲相依为命。他们决定与母亲和弟弟脱离亲属关系。并且还要用法律手段追讨弟弟所欠的债务。之后，张认真痛定思痛，将弟弟告上了法庭。而经过法院的判决，张认真的弟弟需要赔偿对姐姐的财务侵占，而张认真弟弟提出姐姐雇凶杀母，完全是子虚乌有，捏造诽谤。眼看着财产案败诉，张认真的母亲又在女儿婚前一个月向各大电视台爆料，女儿私生活不检点，在结婚之前已经有了其他准备结婚的对象。面对母亲的诋毁，张认真除了愤怒之外，更是难过。幸运的是，当时他的未婚夫都庆文和未来的婆家都共同力挺张认真。未婚夫都庆文甚至公开表态：“不管别人都说什么，我永远坚定地相信我选择的另外一半。”婚后，为了感谢初为人母的喜悦，张认真和丈夫向儿童组织捐款了一亿韩元，约六十万人民币。而张认真的母亲则表示，她没有钱孝顺家人，却有钱做慈善，不孝啊。后来几年中，张认真与母亲的纠葛渐渐冷淡下来，直到2017年，张认真的母亲因为欠债七亿韩元，被债主以诈骗罪起诉，而被警方逮捕拘留。而此时，身患二胎的张认真终于狠下心，不再管母亲的种种债务，他和母亲的母女情分也算是走到了终点。而亲人一次次的伤害，也让张认真的名誉再次扫地，更是经历前所未有的黑暗期，爱也不是当初那个万人女神，变成了伤痕累累的中年女性。如今四十二岁的张认真，人气早已不如当初，加上许多后辈的崛起，逐渐被人们淡忘。但幸运的是，这期间她的丈夫跟孩子一直陪在身边。如今。张认真和丈夫育有一双可爱的儿女，她的公公婆婆也视她为亲女儿一般疼爱，而她和母亲弟弟也彻底断绝了往来。虽然曾经遭遇过不幸，但如今的张认真家庭幸福，事业成功。也许生活曾经亏待过她，但好在还是让她拥有了 happy ending 的结局。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。